আসসালামু আলাইকুম আমি আব্দুল ওয়াদুদ সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমার অফিশিয়াল ইউটিউব চ্যানেলে আজকের ভিডিওতে আমরা কিওয়ার্ড রিসার্চ নিয়ে আলোচনা করব এবং কিওয়ার্ড রিসার্চ করা শিখব কিওয়ার্ড নিয়ে আমাদের প্রথম ভিডিওতে আমরা জেনেছিলাম যে কিওয়ার্ড কোন কোন পারপাসে প্রয়োজন হয় কিওয়ার্ড রিসার্চ করতে হয় মূলত এসইও বা সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন করার জন্য এবং ডিফারেন্ট পারপাসে এর স্টাইলটা হবে একটু ভিন্ন রকমের যেমন যারা অ্যাডভার্টাইজার বা অ্যাডভার্টাইজিং নিয়ে কাজ করেন যেমন গুগলে বিজ্ঞাপন দেওয়া কিংবা আদার্স কোনো বিজ্ঞাপনী প্ল্যাটফর্মে বিজ্ঞাপন দেওয়া তো সেখানে এক এক স্টাইলে কিওয়ার্ড রিসার্চ করতে হয় যারা পাবলিশার বা যারা অ্যাডসেন্স নিয়ে যারা কাজ করেন বা ব্লগিং করেন তাদের জন্য কিওয়ার্ড রিসার্চটা আর একটু ভিন্ন স্টাইলের হবে এবং যারা মার্কেটিংয়ে কাজ করেন যেমন অ্যাফিলেট মার্কেটিং বা সিপলি মার্কেটিং এই মার্কেটিংয়ের জন্য কিওয়ার্ড রিসার্চ স্টাইলটা আর একটু ভিন্ন রকমের হবে তো ডিফারেন্ট পারপাসে স্টাইলটা হবে ডিফারেন্ট আজকে ভিডিওটি হচ্ছে বেসিক কিওয়ার্ড রিসার্চ এবং সেটা হচ্ছে অ্যাডসেন্স এবং ব্লগিংয়ের জন্য একটি টিউটোরিয়াল যেটা বিগিনারদের জন্য কাজ করবে আমাদেরকে প্রথমেই জানতে হবে যে ব্লগিংয়ের জন্য কিওয়ার্ড রিসার্চ কি কী প্রয়োজন প্রথমত হচ্ছে একটি ওয়েবসাইট তৈরি করা বা ডোমেন নেম নেওয়ার জন্য যেটা আপনার পারফেক্ট একটি ডোমেন নেম আপনি যেন পেতে পারেন তার জন্য কিওয়ার্ড রিসার্চ করার প্রয়োজন আছে আপনি যখন আপনার ব্লগের জন্য বা ওয়েবসাইটের জন্য আপনি আর্টিকেল লিখবেন তখন সেটা প্রয়োজন আছে কিওয়ার্ড রিসার্চ করা এবং আপনি যখন আপনার ওয়েবসাইট বা আর্টিকেলগুলোকে এসিও করবেন বা সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন করবেন তখন আপনাকে এইসব পারপাসের জন্য আপনাকে মূলত কিওয়ার্ড রিসার্চ করতে হবে বেসিক কিওয়ার্ড রিসার্চ করার জন্য অ্যাজ এ বিগিনার হিসাবে আমরা গুগলের এই যে অ্যাডওয়ার্ডস একটি প্রোডাক্ট আছে সেটি ব্যবহার করতে পারি গুগল অ্যাডওয়ার্ডস কিওয়ার্ড প্ল্যানার কিন্তু ভালো ফলাফল পাওয়ার জন্য আমাদেরকে অ্যাডভান্স লেভেলের কিওয়ার্ড রিসার্চ করা শিখতে হবে এবং এর জন্য আমরা বিভিন্ন পেইড সার্ভিস বা সফটওয়্যার ব্যবহার করতে পারি যেমন লং টাইল প্রো মার্কেট সামুরাই ওয়ার্ড স্টিম এগুলো তো আজকের ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে দেখাবো যে বেসিক কিওয়ার্ড রিসার্চ এবং সেটা অবশ্যই গুগল অ্যাডওয়ার্ডস কিওয়ার্ড প্ল্যানার দিয়ে এবং অ্যাডভান্স লেভেলের কিওয়ার্ড রিসার্চ করার জন্য আমি আরও কিছু ভিডিও আপনার জন্য তৈরি করব ইন ফিউচারে তাহলে বেসিক কিওয়ার্ড রিসার্চ করার জন্য চলুন আমরা এখন গুগল অ্যাডওয়ার্ডস কিওয়ার্ড প্ল্যানারে চলে যাই তো আমরা এখন গুগল অ্যাডওয়ার্ড কিওয়ার্ড প্ল্যানারের লগ ইন করবো এর জন্য আমাদেরকে অ্যাডওয়ার্ডস ডট গুগল ডট কম স্ল্যাশ কিওয়ার্ড প্ল্যানার এই লিঙ্কটি ব্রাউজারে ওপেন করে আমাদের যে জিমেল অ্যাকাউন্টটি আছে সেটা দিয়ে আমাদের সাইন ইন করতে হবে আমাদের কিওয়ার্ড প্ল্যানারে সাইন ইনে ক্লিক করলাম এবং এখান থেকে আমরা আমাদের ইমেল অ্যাকাউন্টটিকে জিমেল অ্যাকাউন্টটিকে ইউজ করে সাইন ইন করব আমাদের সামনে এখন এই পেজটি আসবে এখান থেকে আমরা এখানে এই সার্চ ফর নিউ কিওয়ার্ডস ইউজিং এ ফ্রেজ ওয়েবসাইট ওর ক্যাটাগরি এই লিঙ্কে ক্লিক করব করার পর আমাদেরকে এখান থেকে একটি কিওয়ার্ড আমাদেরকে সিলেক্ট করতে হবে আমরা যে সিড কিওয়ার্ড আমরা বলি যে উৎস বা বীজ একটি কিওয়ার্ড আমাদেরকে দিতে হবে ধরুন আমরা দিলাম ওয়েট লস তো ওয়েট লস এখানে সিড কিওয়ার্ড দিলাম একটি এবং আমাদের যে লোকেশন আমরা এখানে লোকেশন দিব সবসময় ইউনাইটেড স্টেট কারণ বেটার আর্নিং করতে হলে আমাদেরকে ইউএস বেজ কাজ করতে হবে এবং সেটা অবশ্যই ল্যাঙ্গুয়েজ হতে হবে ইংলিশ তো আমরা এখানে কান্ট লোকেশন সিলেক্ট করলাম ইউএসএ ইউনাইটেড স্টেট আর এখানে ল্যাঙ্গুয়েজ ইংলিশ এরপর আমরা আমাদের এখানে যে গেট আইডিয়াস এই বাটনে ক্লিক করব করলে এখন আমাদের সামনে রিলিভেন্স কিছু কিওয়ার্ড আমাদেরকে শো করবে যে সিট কিওয়ার্ড আমরা উপরে দিলাম যে ওয়েট লস সেটারও শো করছে এখানে এখানে কত 
average monthly search competition among uh, suggested bid in the column show for check and take a I'm right and take a person to show you your best and evil so I'm take a TV show here like the hobby and Google Edward it out to Muloto Edward as a journal that are big up on them that the journal আমরা হচ্ছে যারা অ্যাডসেন্স নিয়ে বা ব্লগিং নিয়ে কাজ করি তারা হচ্ছে পাবলিশার তো পাবলিশার এবং অ্যাডভার্টাইজারের মধ্যে পার্থক্যটা হচ্ছে অ্যাডভার্টাইজাররা বিজ্ঞাপন দেন আর পাবলিশাররা তাদের ওয়েবসাইটে বা ব্লগে বিজ্ঞাপন প্রদর্শন করে বিজ্ঞাপন তো তারা টাকা পে করে বিজ্ঞাপন দেয় আর পাবলিশাররা বিজ্ঞাপন প্রদর্শন করে সেই টাকাটা আর্নিং করে পার্থক্যটা হচ্ছে এই জায়গাতে তো আমাদের অনেকের মধ্যে ভুল ধারণা আছে যে এখানে যে কম্পিটিশন কলাম অনেকেই বলে যে লো কম্পিটিশন মানে হচ্ছে এই কিওয়ার্ডটাতে লো কম্পিটিশন এবং এই ধরনের কিওয়ার্ড সিলেক্ট করলে গুগলে সহজে র্যাঙ্কিং করা যায় এই ধারণাটি একদমই ভুল এবং এখানে লো কম্পিটিশনটা হচ্ছে যারা বিজ্ঞাপন দেন এই বিজ্ঞাপন দাতাদের মধ্যে কম্পিটিশনটা লো এটা আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যারা বলেন যে এই লো কথাটি অর্থ অর্থ হচ্ছে বা লো কম্পিটিশন কথাটি অর্থ হচ্ছে যে এই কিওয়ার্ডের কম্পিটিশন লো এটা ভুল ধারণা তা আমরা এটি কারেকশন করে নেব তো কারেকশনটা হচ্ছে এখানে দুইটি পার্ট একটা হচ্ছে অ্যাডভার্টাইজার আর একটা হচ্ছে পাবলিশার তো যারা বিজ্ঞাপন দেন তারা হচ্ছে অ্যাডভার্টাইজার যারা বিজ্ঞাপন প্রদর্শন করেন বা অ্যাডসেন্সে কাজ করেন তারা হচ্ছে পাবলিশার উভয়ের জন্যই একটি জিনিস সমান গুরুত্বপূর্ণ এবং একই ধরনের লাগবে সেটি হচ্ছে হাই মান্থলি সার্চ ভলিউম একটি কিওয়ার্ড যখন সার্চ ইঞ্জিনে ভিজিটাররা বেশি বেশি সার্চ করবে তখন সেই কিওয়ার্ডটি উভয়ের জন্য প্রফিটেবল একটা অ্যাডভার্টাইজার এবং পাবলিশার উভয়ের জন্য এই একটি ক্ষেত্রে শুধুমাত্র আমাদের মিল আছে কিন্তু বাকি যে বিষয়টি আছে যেমন লো কম্পিটিশন যারা বিজ্ঞাপন দিবে তাদের জন্য লো কম্পিটিশনটা বেটার আর যারা পাবলিশিং করবে যারা অ্যাডসেন্স কাজ করবে তাদের জন্য হাই কম্পিটিশনটা বেটার কেন বেটার কারণ যত বেশি বিজ্ঞাপন এখানে আসবে তত বেশি আমার ওয়েবসাইটে বা ব্লগে বিজ্ঞাপন বেশি প্রদর্শন হবে এই কারণে এটি অ্যাডসেন্স পাবলিশার তাদের জন্য হাই কম্পিটিশনটা বেটার আর একটি হচ্ছে সাজেস্টেড বিড বিজ্ঞাপন দাতা যারা তাদের তাদের জন্য লো সাজেস্টেড বিডটা ভালো কারণ তারা কম খরচে তারা একটা বিজ্ঞাপন বেশি প্রদর্শন করতে পারে বা বেশি ক্লিক পেতে পারে আর যারা আমরা যারা পাবলিশার তাদের জন্য হাই সাজেস্টেড বিডটা হচ্ছে বেটার কারণ যত বেশি পে করবে একজন বিজ্ঞাপন দাতা আমার ভিজিট যখন আমার সেই বিজ্ঞাপনে ক্লিক করবে বা দেখবে সেখানে আমি বেশি আর্নিং করতে পারবো পার্থক্যটা হচ্ছে এখানেই সুতরাং আমাদের এই মিসকনসেপশনটি আমাদেরকে শুদ্ধ নিতে হবে আমরা কিসের উপর বেস করে আমাদের কিওয়ার্ডটি চুজ করব তার প্রথম মধ্যে হচ্ছে যে মান্থলি সার্চ ভলিউম যেন আমাদের কমপক্ষে পনেরোশো থাকে এক হাজার বা পনেরোশো থাকে কমপক্ষে এ বেশি হলে ভালো এবং যেন হাই কম্পিটিশন হয় একটি কিওয়ার্ড এটা অবশ্যই অ্যাডসেন্সের জন্য ভালো হবে এবং সাজেস্টেড বিড যেন হাই হয় বা হাই সিপিসি বা হাই পেইং এখন দেখুন এখানে দেখতে পাচ্ছি যে কোনো কিওয়ার্ডে দেওয়া আছে যে ওয়ান হান্ড্রেড কে অর্থাৎ ওয়ান লাখ থেকে ওয়ান মিলিয়ন অর্থাৎ টেন লাখ এটার এই কিওয়ার্ডটি কম্পিটিশনটা লো এটা আমাদের জন্য ভালো হবে না যদিও এটার সাজেস্টেড বিড ভালো আছে থ্রি পয়েন্ট নাইন সেভেন তো আমরা যখন এখানে যে কোনো একটি আমরা লিঙ্কে ক্লিক করলে এই যে সাজেস্টেড বিডে আমি যদি ক্লিক করি দেখবো যে হাই পেইংগুলো উপর দিকে আসবে এবং লো পেইংগুলো নিচের দিকে চলে যাবে দেখুন এখানে ওয়েট লস দিয়ে যে আমরা সার্চ করেছিলাম এর রিলিভেন্স যে কিওয়ার্ডগুলো যে বলতে বলা হয় লং লং টাইল কিওয়ার্ড আমি আগেই বলেছিলাম যে কিওয়ার্ড নিয়ে যে আলোচনা করেছিলাম আমি একটি ভিডিওতে সেখানে বলেছিলাম যে মাল্টিপল ওয়ার্ড যেগুলো বলা হয় লং টাইল কিওয়ার্ড 
এই লং টাইল কিওয়ার্ডগুলো ভালো এটাতে গুগল র্যাঙ্কিং র্যাঙ্কিংয়ে দ্রুত উপরে আসা যায় এটা খেয়াল রাখবেন তো দেখুন এখানে যে এই যে কিওয়ার্ড আছে ওয়েট লস রেটেড এখানে ওয়ান কে অর্থাৎ এক হাজার থেকে ওয়ান থাউজেন্ড থেকে টেন থাউজেন্ড মান্থলি সার্চ হয় যার কম্পিটিশন হচ্ছে হাই এবং এটা পেয়িং করছে অ্যাভারেজ মোটামুটি ফোরটিন পয়েন্ট সেভেন সেভেন ডলার এছাড়া আরও কিছু এরকম কিওয়ার্ড আছে তো আমরা সব চেষ্টা করব যে কমপক্ষে এক হাজার যেন হয় আমাদের একটি কিওয়ার্ড মান্থলি সার্চ ভলিউম অ্যাভারেজ মান্থলি সার্চ ভলিউম যেন এক হাজার কমপক্ষে এক হাজার হয় তো এখানে দেখুন ওয়েট লস সার্জারি এই কিওয়ার্ডটিতে এখানে মান্থলি সার্চ ভলিউম টেন থাউজেন্ড থেকে ওয়ান লাখ পর্যন্ত আছে এটি একটি ভালো কিওয়ার্ড এবং একটি এখানে হাই কম্পিটিশন আছে এবং তার সিপিসিও অনেক ভালো তো আমরা এই কিওয়ার্ডটি চুজ করতে পারি এখন কথা হচ্ছে আমরা একটি কিওয়ার্ড এখান থেকে নিলাম এটাই কি শেষ অবশ্যই না এর জন্য এই কিওয়ার্ডটি নিয়ে আমাদেরকে অ্যানালাইসিস করতে হবে যে এই কিওয়ার্ড নিয়ে অ্যানালাইসিস করে আমাদেরকে বের করতে হবে যে এই কিওয়ার্ডটি আসলেই র্যাঙ্কিং করতে পারব কি না কারণ আমাদের এখানে র্যাঙ্কিংয়ের জন্য আমরা কিছু আলোচনা করিনি আমরা শুধু এখানে আলোচনা করলাম যে কিওয়ার্ডের কম্পিটিশন কেমন হবে সার্চ ভলিউম কেমন আছে এবং সিপিসি কত হবে আমাদেরকে মূল যে বিষয়টি সেটা হচ্ছে যে এই কিওয়ার্ডটির কম্পিটিভনেস কত আছে এবং এই কিওয়ার্ডটি নিয়ে আদৌ গুগলে র্যাঙ্ক করা যাবে কি না বা কতটুকু কঠিন হবে সেটা আমাদেরকে খোঁজ করে বের করতে হবে তো এই জন্য আমাদেরকে অ্যাডভান্স লেভেলের কিওয়ার্ড রিসার্চ করা জানতে হবে যদি আপনি একজন এসিও এক্সপার্ট হতে চান তাহলে আপনাকে অবশ্যই অ্যাডভান্স লেভেলের কিওয়ার্ড রিসার্চ করা জানতে হবে এবং এর জন্য মূল বিষয়টা হচ্ছে একটা কিওয়ার্ড অ্যানালাইসিস করা এই কিওয়ার্ডটির কম্পিটিটিভনেস এবং আদার্স যে বিষয়গুলো আছে সেগুলো ভালো মতো আয়ত্ত করা একজন কিওয়ার্ড রিসার্চার ভালো একজন কিওয়ার্ড রিসার্চ রিসার্চার হতে হলে আপনি দু চার দিনের মধ্যে পারবেন না এটার জন্য আপনাকে লং টাইম শ্রম ব্যয় করতে আপনাকে দিতে হবে আপনি ছয় মাস এক বছর কাজ করতে করতে আপনি এক্সপার্ট হবেন এই সব আইডিয়াগুলো আপনার মধ্যে একদিনই গ্রো হবে না আজকে আমি আপনাদেরকে আইডিয়া দেব যে অ্যাডভান্স লেভেলে কিওয়ার্ড ডিসার্চ করতে গেলে মূলত কি কি প্রয়োজন হয় প্রথমত প্রয়োজন হচ্ছে কিওয়ার্ড কম্পিটিটিভনেস সংক্ষেপে কেসি স্কোর এছাড়া মান্থলি সার্চ ভলিউম সিমিলার ওয়েবসাইট র্যাঙ্কিং নাম্বার অফ পেজেস উইথ লেস দ্যান টেন ব্যাক লিঙ্কিং এছাড়া আছে আপনার নাম্বার অফ পেজেস উইথ এক্সাক্ট কিওয়ার্ড ইন টাইটেল এছাড়া হোম পেজ ইউআরএল র্যাঙ্কিং এবং নাম্বার অফ পেজেস ইন টপ ফাইভ উইথ পেজ অথরিটি তো এই হচ্ছে ক্রাইটেরিয়া আমরা অ্যাডভান্স লেভেলে যখন রিসার্চ করব তখন আমরা এইসব ক্রাইটেরিয়াগুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব আমি আপনাদেরকে আবারও বলছি যে ভালো রেজাল্ট পেতে হলে আপনাকে অবশ্যই অ্যাডভান্স লেভেলের কিওয়ার্ড রিসার্চ করে জানতে হবে এবং সেখান থেকে খুব ভালো ভালো কিওয়ার্ডগুলো আপনাকে বের করে নিয়ে আসতে হবে এবং সেটা করতে পারলেই মূলত আপনি একজন ভালো ব্লগার হতে পারবেন বা অ্যাডসেন্স থেকে ভালো আর্নিং করতে পারবেন তো আমরা মোটামুটি এই ভিডিওর মাধ্যমে বেসিক কিওয়ার্ড রিসার্চ করার বিষয়টি জানলাম ভিডিও দেখার জন্য ধন্যবাদ এই বিষয়ে আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আপনারা কমেন্টস করে প্রশ্ন করতে পারেন ভালো লাগলে লাইক করতে পারেন এবং অপরকে শিখতে সহায়তা করতে শেয়ার করতে পারেন ধন্যবাদ সবাইকে আজকের মতো এখানে শেষ করছি ভালো থাকবেন সবাই আল্লাহ হাফেজ